E salve a tutti, benvenuti, ben ritrovati alle follie del Paolo Il podcast Martedì Sto miracolosamente registrando col nuovo microfono e con questa roba che mi hanno regalato gli amici miei che ti sta sentendo solo da una cuffia quindi voi state sentendo in diretta un nuovo esperimento non fatto col programma del coso ma con un altro quindi potete contare questa roba un po' come se foste alla ruota no scherzo comunque sono contento di poterlo fare <ride> le follie del paolone sono anche queste cose qua e siamo a mezzogiorno e 25 del 31 agosto 2021 benvenuti a questo podcast vi invito a sentire le altre robe che sono gli altri podcast che sono eh, lunedì la luna e falò martedì le follie del palone, mercoledì vi leggo il guardiano degli innocenti, giovedì tre date di Marco Bertini, venerdì stretta vissuta, sabato a ruota. E poi ci sono le partite di calcio che questa settimana non ci sono purtroppo, perché devono rompere i coglioni con queste soste nazionali. Comunque, comunque, lasciate che come al solito, ogni volta che inizio un podcast, io descrivo... Io descrivo eh, il materiale, il, mm, il, il, l'essenza del podcast. Cos'è le follie del Paolone? Le follie del Paolone è una roba eh, che riprende un personaggio che interpretavo in una trasmissione radiofonica con amici, eh, una trasmissione locale che si chiamava, e si chiama sempre, non so se riprenderanno, onestamente non so un cazzo, i contenuti espliciti, le parole c'è un testamento non so un cazzo, eh, il locale di radio CRT, da cui, di cui non faccio più parte per motivi che qua è nei podcast. Oddio, l'ho detto in storia della vita di vita vissuta, diciamo che c'è stata la mamma lì. Quindi, perché sì, sì, dato che io comunque ho amato fare queste cose, le continuo a fare qui. Le follie del Paolone. Mi tengo in allenamento, caso mai, miracolosamente, miracolosamente, utopisticamente, miracolosamente, perché i miracoli sono essenzialmente molto utopistici, non mi tengo un po' in allenamento, in allenamento, capite, ecco, eh, poi non so se, 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 non se è gigantesco quanto una piramide, Forse le follie del Paolo le finirà come podcast dove potrei portare un'altra roba, ma non ne ho idee. Comunque le follie del Paolo ne abbiamoci. Comunque questa, le follie del Paolo, è un personaggio che rivive. Scusate un attimo. Un personaggio che rivive in questo cosa, in questa cosa, cosa. E adesso iniziamo il subito immediatamente con una specie di una specie di cosa che era l'essenza del Paolone il minutone di Paolone quindi la facciamo anche se non so se sarà un minuto è tutto molto a random qui. allora cosa molto a random una specie di minutone sulla storia del tizio di Nirvana no scusate del bambino che aveva denunciato in Nirvana perché c'è lui nudo sulla copertina di Nevermind Immagino che voi abbiate sentito ovviamente parlare di questa storia. Ma io ti dico, dopo tutto questo tempo, che cacchio vuoi? Sei diventato famoso già sia allora, tu adesso vuoi fare una notorietà? Vuoi sfruttare il povero cadavere di cacchio brain? Sei solo un infame, senza ritegno. Tu vuoi soldi, gli stessi soldi con cui sei stato raffigurato da bambino. Invece di essere fiero di aver fatto di un qualcosa di storico, sei lì a fare quegli soldi, i soldi. Caro amico, in questo modo tu il Nirvana non lo raggiungi, eh. Non lo raggiungi proprio. Tu sei solo un... un... un bambino affamato di... Dana. 
va bene, va bene. Dunque, questo complotto è stato svelato. Questo qua vuole solo un po' di denaro e notorietà. Che ma frecce usci la, la sfrutta. <ride> Questo complotto è ben fatto. Forse anche io sul posto l'avrei fatto lo stesso. Per il denaro c'è Dio che tenga. Per il denaro che è Dio a sé, non c'è Dio che tenga. Ma io dico, caro amico, tu verrai colpito dalle follie del paolone, dal mio raggio distruttore i tuoi confronti perché queste cose mi stanno sul cazzo ok bene perfetto così ah, dunque sì, questa è la specie di Proprio non so se sarebbe andato bene però mi sei fai in questo caso sono da solo quindi vado bene ah sapete una cosa c'è una grandissima bellezza momento serio c'è una grandissima bellezza c'è una grandissima bellezza momento serio momento serio del file podcast per cazzi propri non avere otti coglioni da nessuno e per questo che io un po' ci sto puntando tra virgolette su questa cosa perché mi auguro che un giorno io ci possa campare per cazzi miei fondamentalmente riuscendo a diventare bravo nell'editare magari video audio sì quello che cazzo è ma, ma tutto per fatti miei senza dover più dipendere da niente e da nessuno ormai bisogna rendersi conto che il lavoro autonomo è la nuova frontiera del lavoro quella in cui veramente ognuno momento serio che continua ognuno riesce a esprimere veramente le sue potenzialità perché non c'è nessuno che giudica nessuno che ti fa un po' coglioni né non hai un capo sei il capo di te stesso e penso che questa cosa sinceramente oh, non è da sottovalutare dico eh cioè capito scusate un attimo incredibile quanto questo microfono sia sensibile a un movimento minimo che faccio tipo ho lentamente alzato ho leggermente alzato il piede si sente è incredibile <ride> sono un po' troppo potente questo microfono è super saiyan di terzo livello rispetto a questo qui che avevo prima ma eh, forse questa ultima sensibilità è un problema o forse no o forse eh, mi costringe a essere un po' più concentrato Abdullah, Abdullah, ma scusate, <coughs> comunque, capite, la cosa essenziale di essere autonomi è avere le proprie potenzialità espresse al 100%, o non al 100%, ma comunque nella sua, nella loro interezza e purezza, e purezza. Dunque, quest'estate di merda finalmente sta giungendo al termine. Oh, non è che faccia grandissima differenza, però ho come la sensazione, ho come la sensazione che a settembre le cose cominceranno a diventare un po' diverse. Magari è una cazzata, non capiamo un cazzo, la vita è esattamente come prima, con depresso. <ride> E niente, è un cappiato, non è che metto un cazzo, però magari chi lo sa, chi lo sa. Comunque, una cosa certa. Quasi quasi da non molto io mi levo dal cazzo. Nell'anno prossimo mi levo dal cazzo. Se non è che metto un cazzo, mi levo dal cazzo. No. Ok. Detto questo, comunque io continuo a fare podcast, non vi preoccupate. Tra un anno sicuramente il mio seguito sarà però aumentato, quindi come cazzo mai non fai più podcast? Sicuramente... Lentamente i follower stanno aumentando, quindi io continuerò a portare i miei contenuti. Yeah! Ma questa è stata finalmente finita, ci siamo levati dal cazzo quest'estate. Penso che mi sono tante otti che stai con la gente che ieri ho provato a uscire perché pensavo che ci fosse un mio amico che sta su. Poi ho visto la gente, appena ho capito, ho sentito l'amico mio che se n'era andato e ho detto... Via, via. torniamo a casa immediatamente proprio vaffanculo a tutta a tutti che schifo 
l'umanità che schifo la vita che schifo l'esistenza fa un culo tornarci la vita ma a casa cosa che ho fatto cosa ho fatto tornato a casa ho cominciato a giocare all'interno Switch che a un certo punto si è impallato tanto per darmi sempre più buone notizie secondo me il problema è che ho pulito con il il problema è l'ho pulito con il grassatore o forse l'ho pulito male infatti per questo che forse si è rotto cioè funziona ancora ma male quindi aspettiamo lo switch OLED e non pulirò mai più nello stesso modo i switch devo comprare con le salviettine la minchia che si compra poi al supermercato poi per gli occhiali ma lo fa buttare ah, lo sfera sempre con che problemi tecnologici ma per 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 ma che cacchio ogni volta c'è un problema c'è un problema c'è qualcosa che si è rotto se no i coglioni sono rotti ma quelli vabbè i coglioni sono rotti perché per ogni giorno onomatopee di palle di palle che si rompono ebbene sì ebbene sì mettete un like per le palle che si rompono ok molto bene perfetto Comunque, questo di fatto che è un problema abbastanza grande, no? Avete presente, c'è proprio la gente che dice non sei una sociale, gli amici miei dicono che non lo sono, perché effettivamente non è che fatto la gente sono asociale, il problema è che sono socievole, e quindi il problema, sì, le cose sembrano uguali ma non lo sono. Perché anche io ho quei momenti, perché non sono tanto, che ce l'ho anche in mezzo alla gente, ma tipo, ma che schifo l'umano, <ride> che schifo il mio papà, vaffanculo, non mi voglio fare i bambini, mi piace, vai, 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 ho visto la gente, ho fatto tutta la situazione, mi sconcia, non c'ho voglia, ma fa un culo, ma fa un me ne torno a casa. Vabbè, a parte le mie robe contro l'umanità che tra l'altro sono aumentate nell'ultimo anno, mie... tra l'altro con sempre meno, più assenza che presenza, insomma, vabbè, queste cose magari lasciamo di storia la vita mi sfida. Uh, visitate il mio blog, Instagram, Facebook, Twitter, ah, oh, cavolo, mi ero dimenticato di dirlo prima. Uh, uh, visitate il mio blog con le poesie e tutto il resto. Oggi è uscito anche una nuova puntata di un piromane in ferro. Di un pitomane in ferro. Il romanzo ideato da me e da Leo, che lui non ha più detto, ma io ve lo so, grazie. Stichezzi, 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 stichezzi. Quindi mi raccomando che tra l'altro trovo molto leggete una roba interessante questo è un romanzo molto sperimentale cioè ci sto mettendo veramente un sacco di roba in un sacco di annunzo e non è bello no perché non è una non lo sto seguendo sì sta seguendo la linea della trama ma ci sto mettendo robe anche che non ci centrano anche relativamente con tutto il, la cosa è una roba sperimentale sperimentale forse non devo neanche gesticolare proprio come i cani tipo manco gesticolare non ti mi ricordo questo mi ricordo molto potente quell'altro è buono vabbè comunque uh, i commenti sul microfono super saiyan che bello non si sa voilà se ti cosa è stata cazzo ma però sarebbe solo un sapere ma a parte quello e dunque siamo arrivati alla quindicesima, quasi al quindicesimo minuto, e ho detto abbastanza cazzate finora, e adesso andiamo a, alla nuovo, a nuova analisi del personaggio. E parliamo brevemente, mi è venuto in mente proprio questa rovina, cuore di pietra, fame d'oro, dei Dark Tales, anzi, non solo i Dark Tales, ma come personaggio dei fumetti, ma anche essenzialmente come personaggio dei fumetti dei paperi. E... Quelli di pietra fammi loro, perché io non lo dovesse conoscere, è un personaggio dei fumetti di Zio Paperone dei paperi, e compare anche nel cartone animato dedicato ai paperi, i Dark Tales, 
in cui è il praticamente uno dei rivali o il rivale, il nemico, uno dei nemici originali di Paperon de Paperon. Le cose più simpatiche è che eh, lui è, è veramente un imbroglione di mia categoria. È un ladro, un tuffatore, è cioè, una caratteristica personaggio che dice talmente tante stronzate per imbrogliarti che non si capisce neanche la sua reale origine, che lui dichiara a un certo punto di essere scozzese ma forse lo dice apposta per contrastare Paperone perché c'è una, c'è, si sviluppa un odio abbastanza viscerale nei confronti di zio Paperone e che eh, a un certo punto veramente non capisci più di dove sia realmente originario quelli di pietà fra loro perché lui dice essere scozzese infatti viene spesso raffigurato con il kilt col cappellino scozzese ma cioè, e zio Paperone sembra dubitare della sua origine scozzese, infatti veramente non si è capito la sua vera origine. Perché è talmente un broglione, è talmente cattivo. È, ca- cioè, è una cattiveria, ma una cattiveria un po' messa nella comica. Nel Love Dark Tales, il cuore di pietra fame d'oro, il cuore di pietra fame d'oro che viene rappresentato è sovrappeso e nelle versioni fumettistiche è abbastanza normale, non è grasso, è la panza, insomma, come si dice così, è la panza. E il kilt e il cappellino, esattamente come veniva anche rappresentato in altre occasioni, il cuore di pietra, sia dal punto di vista fumettistico, sia nel Dark Tales originale originale, diciamo originale nel nuovo invece è una versione molto parodizzata cioè è, se avete mai letto i fumetti di Don Rosa saprete già che Guai di Pietra è, è lo stesso più o meno sempre in broglione poi il Don Rosa fa molto ridere perché fa queste gag che fa dei personaggi dal serissimo c'è cioè, proprio tanto c'è il serissimo e il primo abbastanza coglioni è tipo vincito una parte di un fumetto di, di quando Dio Paperone c'è cioè, il dorado e, e poi di pietra detto in maniera molto breve cerca di, di contrastarlo di fermarlo perché vuole anche lui è il dorado il titolo per dire la storia è Dio Paperone l'ultimo signore del dorado c'è questa parte in cui devono in cercare il lago Teusaka e Paperino deve guidare con questo camion in un posto molto stretto e c'è questa parte che ho appena preso nel, nel, nel mio eh, nella, quando facevano diverse di padre racconti di pubblica con i fumetti quindi io ne ho avuto in cui c'è questa bellissima storia di Donosa c'è un po' di pietra fa meno con un elicottero e fa povero paperuccio è un percorso assai pericoloso e per un camion così grosso in qualsiasi momento un gigantesco masso potrebbe cadere e farli precipitare giù oh oh no oh santo cielo guarda là che orrore avevo visto giusto c'è lui c'è disegnato che ha un masso e lo sta per spingere addosso a loro, cosa che fa, e poi c'è un'altra scena abbastanza isilarante eh, con loro che scappano dal masso che ha buttato via poi indietro. Quindi, eh, la cosa bella di Dolorosa è che parodizzava molto spesso gli stessi personaggi che lui stesso creava, quindi nel caso di Cuore di Pietra in questo modo, poi ci sono un sacco di altri esempi e quali di pietra fammi loro la, la, anche la, la come viene rappresentato anche nel Dark Tales il vizio di, di travestirsi ma di travestirsi male perché viene scamato subito e vedete un personaggio proprio con una cattiveria unica ma anche con cioè proprio imbecille cioè lui fotte zio proprio una volta sola nella, nella della saga di Paperone e Paperoni e poi però non ci riusciranno mai più <ride> ed è proprio incredibile perché Zio Paperone impara quella volta poi dice ah, no tu non mi vuoi mai più tu e nessun altro mi impariate mai più e infatti il più duro dei due è il più furbo dei furbi comunque in Dark Tales invece è ancora più coglione secondo me come di pietra e viene cioè la pura finta barba non si capisce neanche la sua reale età è palesemente più piccolo di Caperone 
perché in un flashback viene rappresentato lui, ma, non si, ma però non si capisce manco se sia vecchio, perché ha il bosetto che non ha il bastone di terra, non si capisce mai. Perché nel, nella saga di Paperone de Paperone è tutto con le date, quindi si sa che età abbia Paperone in quel, in quel momento, no? Invece, in Tac Tales, anche giustamente, anche perché un cartone nato, messo sì con un po' di storia, ma eh, allo stesso tempo con un po' di, di, di cazzetto, diciamo, e eh, non si sa l'età precisa di Paperone. Per resto, Don Rosa fece la cosa un po' troppo precisa, che lui veramente, ha fatto una cosa veramente troppo precisa, che però ci sta, perché... È stato l'unico ad aver messo una specie di canonizzazione della storia dei paperi, che però non esiste effettivamente una canonizzazione, dato che la Disney ha dato, con diversi disegnatori ha dato sempre interpretazioni di futuri e di passati, di presenti diversi. Oddio, il presente è sempre lo stesso, il presente è sempre quello là di paperone col deposito. Però del passato in maniera diversa, quindi non, non, non è che si stava avere la cosa canonizzazione. L'unico eh, che forse magari già sapete che ha dato una storia, una data, è stato Dorosa. Quindi ehm, la sostanza è, c'è il paperone che incontra sempre in Africa il cuore di pietra, ma lo incontra da bambino. Invece... Eh, nella, nella, nella saga lo incontro da adulto, forse sono coetanei, quindi se dobbiamo avere una, colonizza, una colonizzazione, forse il cuore di pietra fanno loro alla stessa età di Paperone. Invece il cartone nuovo di Actes, lo incontrano lui da adulto e lui da bambino. Lui da adulto anche già abbastanza ricco, a differenza della saga in cui si incontrano da eh, Paperone che ancora sta cercando di diventare ricco e dove il cuore di pietra che non è più alla fine quello di pietra diventa ricco e, e si, nel, nel fumetto di Don Rosa si fa un deposito anche lui, sempre a emulare, perché è un personaggio che emula molto il suo rivale, perché vuole sempre superare ogni cosa. Diciamo che quello di pietra fa meno è il Vegeta delle, di Dark Tales. E poi infatti è, quel, è il classico rivale che non supera mai per il protagonista, ma ci prova comunque. E, però a differenza di Vegeta è... Allo stesso tipo di, di, di modo di agire, ma ovviamente come ho detto di essere un po' un coglione e per questo lo amiamo il personaggio. E niente, questo è quello di Pietra Fanno d'Oro e nel cartone animato fa proprio ridere, cioè le parti più belle che mi hanno fatto più ridere è quelle con lui che fa i piani, che si mette a lavorare e fa i piani, che gli schemi, lo stesso piano sempre con gli squali, bellissimo. <ride> è un personaggio abbastanza interessante io, io preferisco voi di pietra a Rocker Duck un sacco di volte perché Rocker Duck è veramente è un po' troppo serio anche forse è un po' troppo serio c'è anche lui i suoi pregi perché ci sono anche delle storie anche lui è abbastanza figlio di me rivale ma quelli di pietra secondo me è quello che in più perché proprio è questo suo personaggio di essere tra il serio e il deficiente con la malvagità e con l'intenzione seria di uccidere Paperone che già qualcosa di un po' più pesante perché ti ha rispetto a Rocket che non ce l'ha quindi già un po' più anche se anche Rocket che eh, ricorre a dei criminali anche alla media diverse volte invece poi mi viene proprio che ti di chi ha più forte c'è la poi non lo fa mai quindi non è talmente tanto un broglione che non mi è mai preso sul serio quello di Pietro fammi dopo da aumentare il tiro però ne da compagnia insomma e questa è la cosa di Tartes no? che anche i cattivi hanno la loro leggerezza non hanno la vera e propria pesantezza di essere criminali o personaggi o persone in qualche caso che ti voglio fare fare veramente del male quindi questo è quello di Pietro fanno loro una specie di parodia di se stesso e delle, dei personaggi cattivi veramente cattivi che esistono in altri ambiti dunque oggi vi ho portato la maniera personaggio del di cuore di pietra che cui versione scritta la potete leggere sul mio blog e la farò uscire dopo però forse prima no prima prima, prima. quindi questo podcast uscirà alle 9 alle 7 uscire la versione scritta della maniera personaggio perché non voglio scrivere soltanto poesie sul mio blog non voglio soltanto 
ma contare ovviamente da tanti voglio anche alleggerire un po' il peso e da un po' che non faccio le sedizioni musicali ma quello è un altro discorso oh, e questo è le follie del paolone uh, mi piace tutta questa analisi del personaggio spero proprio di sì un nuovo format di signore proprio vado ad analizzare psicologicamente il personaggio poi di Pietro fammi roba e detto questa detto questa Posso dichiarare le follie del paolone. Vi confesso che non avevo neanche tutta sta voglia e tutto sto umore di parla, ma eh, qualcuno mi insegnò diverso tempo fa che eh, dicevano che proprio quando non c'è voglia di fare una cosa che ti possono anche uscire bene. Non disse una cazzata. Non disse una cazzata! Detto questo, come hai detto prima, le scontra gli altri papate che sono le altre follie del paolone. Ascoltate gli audio liberi. Seguitemi su tutti i social andate sul mio blog. Trovate tutto in descrizione. E ci vediamo settimana prossima, ci vediamo domani leggendo il guardiano degli innocenti. Lei le proprie E io risorgo già come il paolone in questo podcast. Ma risorgerò anche in tempo di giri. Lo sento. E appena succederà, farò ridere tutti con queste mie stronzate di sorgere! <ride> ah, l'ottimismo, l'ottimismo. Ma lasciamo perdere queste robe, le potete trovare magari in storia di vita nessuna. Forse, o forse no. Ciao! What do you mean you don't sing? Fine, I'll do it myself! Life is like an evil scheme here on Glom Tales. Sharks and bombs and Scrooge screams. It's canny, Glom fail. Can it top my grand plan to beat that Scotsman? Glom Tales. Technically, I'm Scottish as well. Glom Tales. Uh, Scrooge thinks, Scrooge thinks, Scrooge thinks, Scrooge thinks. Glom Tales. What's next? Oh, yeah. This is a CG, it's so fancy. Once Scrooge sees this, there's no chancey. Can he compete with the glory of Gluntails? Bravest, strongest, and most modest Gluntails! Okay, we ran out of budget, but kids 6 to 10 will love it! Gluntails! Who are you? My partners and I represent McDuck Enterprises. You've racked up at least three dozen counts of copyright infringement. What? <laughs> I paid you to sing, not chortle at my legal walls! Curse you, DJ Daft Duck! Curse you, copyright law! Hey, you! Don't forget to like, subscribe, and leave a comment saying what Disney show should get taken over next. And then you better click the thumbnail to see another theme song takeover. Wait, there's no need for another takeover! Splinter Glumgold is clearly the greatest! I take it back! Do not click the thumbnail! 